どうも AD 不条です今回の動画はサーベロから待望の新モデルが登場しましたでね早速これがもうその新モデルなんですけども皆さんに見ていただこうと思いますはいという感じの、えー、サーベロの新モデルこちらね R5 というモデルですでね今までも R5 ないしは R シリーズっていうのはあったんですよ、まあ、最初に R シリーズが出たのが2010年に第1世代が出ましたで、えー、2013年に第2世代が出て、えー、その次に2017年前作の第3世代が出たんですねでこちらが第4世代の R5 となっているんですが第3世代、まあ、前のモデルですね前のモデルまではオールラウンドバイクという位置づけでリリースされていたんですけどねこの第4世代からはヒルクライムバイク軽量バイクとしてリリースされたんですよでその第3世代からこう第4世代どういう風な変化を遂げたかというとまずオールラウンドからヒルクライムバイクになったんでもちろん軽量化ですよねすごく軽量化されましたそれに加えて合成の最適化が行われたんですよこちらの R5 なんですけどももちろんね今までプロ選手も乗っていたバイクなんですがプロ選手の意見として硬すすぎるっっていいう声が結構あたたみたいなんですよましてやツール・ド・フランスとかジロ・デ・イタリアみたいなレースって何日間も連続で走るじゃないですかでその何日間も走ってるうちにどうしてもやっぱ疲れが抜けきらない。っっていう件がね多かったらしいんですよなので今回この R5 は合成の最適化を行ってその21日間のレースも走りきれるようにベストコンディションでいけるようにみたいな感じのコンセプトで改良されてるみたいです。はいということで、まあ、大きくどう変わったかっていうのは、えー、ある程度お伝えできたかなと思うのでここからはねカメラをこう寄せていって、えー、各部分でどのように進化を遂げたか、えー、見ていただこうと思います。じゃあちょっとカメラままずハンドル周りりから寄りましょうかはいまずハンドル周りなんですけどね、えー、ワイヤーがねもう最近のトレンドとも言えるんですけども中を通ってますなのでかなりすっきりして、えー、ワイヤーが中に入った分空気抵抗なんかも軽減できているみたいですはいこの辺のねコラムスペーサーなんかも特徴的でこうキュッてなってますねキュイッで、えー、これハンドルを下げるときはこれを上に持ってきてひっくり返せばまたこの面通りになるというようなこのシステムはカレドニア5と一緒のシステムとなっていますで次フロントフォークなんですけどね形的にはそこまでわからないんですが横合成は第3世代前作と同じなんですが快適性は向上しているんですよなのでコーナリングであったりハンドリングっていうのは非常に優れてるんですけどもより快適性が上がってますそれなんかも今回のこのコンセプトですよね合成の最適化っていう部分でフロントフォークが見直されてるそうですで実はちょっと見えない部分なんですけどスルーアクスルなんかも変わってまして前作よりねスルーアクスルのこの中の部分が薄く細くなってるらしいんですよここでも軽量化を図ってるようですはい続きましてここですねこの辺はい、えー、この辺がね前作と比べてキュッとなったみたいなんですよキュッと<笑>コンパクトになったんですねで最近のトレンドとしてこうトップチューブが来て少し下がってシートステーがあるっていうフレームが多いと思うんですけど、まあ、後ろサークがちっちゃくなってるそれはシートステイからのシートポストの伸びが大きくなるんで快適性が上がるんですねあれデメリットとしてはね結合部分が12となるんで重量はねどうしても上がってしまってたんですよただ今回の R5 は、えー、軽量化っていうのをまず第一に置いたんでこういうような結合部分を一つにしてさらにこの部分をギュッとコンパクトにしていますあと漕ぎ始めの反応性であったりっていうのはここがこうつながってる方が反応性は高いみたいなんですよなので今回の R5 はこういうような形をしていますあとここも結構特徴的でこうですねちょっとこの中のパーツお見せしますはいこんな感じ細かいのはねその横に写真貼っつけておきますので、はい、こんな感じになって結構特殊な形をしています
あとねこのトップチューブが来てこうシートステイが来るこの形状なんですけどもデザインを大幅に変更しないっていうのも目的の一つだったんですって、はい、サーベルっていうのはこういうふうに一つのモデルが第1世代第2世代第3世代とこう進化を遂げていってもその全体的な形っていうのは大きく変えないガラッと変えてしまわないっていうのが結構この会社自体のポリシーやったりするんですよ、まあ、そういう意味からもこの R シリーズっていうのは伝統的なこういう形を採用していると言えます、はいあと、まあ、それに近い部分でいくとプロ選手なんかも結構そういう部分大事にしててスタックとリーチは大幅に変えないでくれつまりサイズ感を大幅に変えないでほしいっていう声が多いんですねまあそりゃそうじゃないですか普段乗ってるバイクからモデルが変わってかなりこうサイズ感が変わっちゃうとすごく違和感とか出ちゃうじゃないですかだから選手からもねそういう声は多いみたいですはいでここもちょっと特徴的でダイレクトマウントのリアディレラハンガーがついてますで、えー、この部分なんですけどね純正のリアディレラハンガーとこのダイレクトマウント式のリアディレラハンガー選べるみたいなんですよどっちも入ってくるみたいで、うん、好きな方を選べるみたいですねこのダイレクトマウント式のメリットとして一番大きいのは車輪の脱着がスピーディーに行えるんですねはいそれがやっぱ一番のメリットらしいです他にもね細かいメリットはあるみたいなんですけどそこがまあよりレーシーな仕様っていう感じですよね例えばレース中にトラブルで車輪をパンパンと変えないといけない時にこのダイレクトマウントだったらすぐこうコンコンと変えれるというような感じになってますで、えー、このタイヤ幅なんですがこのタイヤ幅も 34mm のタイヤ幅まで装着可能だそうですこの太いタイヤっていうのがね非常にトレンドなんで最近、うん、34mm まで使えます前ももちろん 34mm まで装着可能です結構ねこう見ていただいたら分かるんですけどすごくこう余裕がある感じとなってるんですはいあとそのタイヤの話に続いてなんですが、えー、ここですねここの隙間分かりますねここの隙間ここの隙間が狭くなったんですよはい今までの R5 だったら指3本分ぐらいは入ったんですけどね今はだいたい指2本分ぐらいになったんですこれなんでかというとまず低重心化を行ったのともう一つは空気の流れですね空気抵抗を軽減するためにここの隙間をすごくこう狭めましたであとこう全体ちょっと映してもらったら分かるんですけども全体的にねフレームの角がないんですよ分かりますかね非常にこうしなやかなフォルムはい角張った部分がないとで今後サーベルはどっちかというとその角角したフレームよりかこういう流れるようなエレガントなフォルムにちょっとずつ変化していくみたいなことも聞いてますはいでねこのサーベルの R5 なんですけども、えー、BB 規格は BB ライトという規格を使ってるんですね BB ライトっていうのはこう左右でね非対称な大きさになってるんですねだからそれに伴ってこのフレームのこの部分も非対称になってるんですよなのでこのボトルケージのネジの位置見ていただいたらわかるんですけどちょっとなんかずれたような位置についてるように思いませんはいこれが面白いですよねはいでその非対称にすることによってペダリングをした時にはパワーは左右対称になるっていう考え方なんですはい、まあ、これかなり面白いかなと BB のこのボトルケージのネジの位置がこうずれて見えるというようなはいそんな感じでね進化を遂げたこの第4世代の R5、えー、まあヒルクライムバイクですね、まあ、ヒルクライムバイクっていうからには軽くないとダメじゃないですかなので今回の動画では実測値をこの車体で測ってみたいと思います第4世代の R5 のフレームに9100系のコンポーネントですねホイールはカーボンホイールを入っていますこれで今何キロぐらいあるのかを実際測ってみますちなみにペダルがついてない状態ですはいじゃあ測ってみたいと思いますはい行きますよはい何ぼなってるちょっと数字が触れてるんですが 6.8 ぐらいですかね 6.8 ぐらい UCI の規格が 6.8 なのでちょうどぴったりそれぐらいまあ、ペダルをつけたらねここから数百グラム上がるのかなって感じなんですけどかなり軽いですねであのちょっと一回下ろすわであのー、まだ軽くできる部分多いんですよ多分このこのサドルですねかサドルのレールなんかもカーボンじゃないんでまだここで軽くできるのと、えー、他にもねホイールなんかもねまだ配当下げればまだまだ軽いのってのあると思いますしあとこれ試乗車なんでシートポストのねこの余分な部分ってカットしてないんですよプラスコラムなんかもまだ切れるじゃないですかだから結構まだ落とせます重量はいまあまあまあそのヒルクライムバイクに恥じない重量じゃないかなと思います
はいということで、えー、こちら完成車重量ペダルなしで大体 6.8kg っていう感じの重量だったんですけどもフレーム重量ですねフレーム単体の重量が 695g はいで前作のフレーム単体重量が 800g やったらしいんですよでねこのフレームの重量って皆さんあんまりピンとこないかもしれないですが大体基準として800切ったらかなり軽いって言われるんですよでさらに700も下回って695なんでかなり軽いと思いますでその 695g どう測ったかというとこれはあのメーカーから送られてきた数字というよりかはこの車体を箱から出して梱包を取ってでフレーム単体にして測った数字なんですよなのでこのフロントディレイラーの台座とかはついたまま測ってるんでかなり信頼の置ける重量なんですよで、他のメーカーとかだったら、未塗装の状態で測って何グラムですとか言ったりするんですけど、もちろんね、これは箱から出して梱包を取って測った重量なんで、えー、塗装ありの695グラムです。さらに、このフロントフォークつけた状態、まあ、いわゆるフレームセットと呼ばれる状態で、1キロ未満を目指そうとしたのが、この R5 なんですね。だか,らかなり軽いです。はい。で、続きまして、お値段とカラーですよね。ここが割とね、皆さん気になるところかなと思います。えー、こちらの R5 で、コンポーネントがデュラエース、えー、新型のデュラエースが付いて、税込み価格159万円となってます。はい。新型デュラエースに、えー、この R5 でホイールが付いて。で、えー、スラムのレッド E タップが完成車について、えー、お値段が税込み165万円。となってます、はいえー、続きましてね、えー、それより1つ下のグレードになりますね、はい、この R5 に、えー、アルテグラ DI2 これも新型のアルテグラですがついて税込み118万8000円、はい、スラムのフォースですねレッドの1つ下のフォース E タップがついて、えー、税込み115万5000円でこのフォースとアルテグラのグレードは2色出ててこちらの5ブラックプラスライムブラックっていう色も出てます。えー、間に合えばね、ここにね、写真貼っておきます。そのライムブラックの写真も。で、えー、フレームセットも出てるんですよ。フレームセットは、えー、価格が税込み69万3000円となってます。で、そのフレームセットには、えー、シートポストと、えー、ステム、ハンドルも付属してきます。で、そのフレームセットに限るんですが、チームカラーですねユンボビズマカラーですねはい、えー、そのカラーもここに貼っときますユンボビズマカラーが、えー、フレームセットでは出てるのでチームカラーがいいなっていう方は、えー、フレームセットを買って、えー、コンポーネントをつけていくといいのかなと思いますはいという感じの、えー、サーベロの新型 R5 ですね、えー、シルベスサイクルで大絶賛ご予約受付中ですなので気になるっていう方はねぜひご来店していただいてお話聞いていただけたらなと思いますまた最近ね2022年モデルがこうポンと発表されて発表されてから数週間数日でえもう完売しましたっていうのも結構多いんですよそんなモデルがねまだ2021年なのにはいもう完売しちゃったっていうのも結構あるんでひょっとしたらこの R5 もすぐになくなっちゃう可能性があるんでえもし欲しいなっていう方はお急ぎくださいさ引き出す乳酸菌 R5 はいねそれは強さ引き出す乳酸菌 R1 ですねはいもうこのくらいのクオリティしか思い浮かびませんでしたすいませんでしたさよなら最後までご視聴ありがとうございましたこれからもスポーツサイクルにまつわる知識や技術走行動画やチャレンジ企画などなど継続して投稿していきますので次回もまた見たいなって方や動画面白かったよって方はチャンネル登録していただけると大変嬉しく思いますチャンネル登録数が増えることで AD 藤本のモチベーションもガンガン上がっていきますのでねまた AD 藤本の名前で Twitter も投稿していますツイッターの方ではお買い得商品やキャンペーンのご案内などお得な情報をたくさん発信していますのでそちらもぜひともフォローの方よろしくお願いいたしますではまた次の動画でお会いしましょうさよなら